வயலோ 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 செழிக்க வாழ்வு தந்தானே வயலோ வாழ்வு தந்தானே அட பொன்னா விளையோ பூமிக்கு நல்ல செழிக்க வாழ்வு தந்தானே வயலோ வாழ்வு தந்தானே அட பொன்னா விளையோ பூமிக்கு நல்ல வரோ தந்தானே உழவனின் புறவா வந்தானே தந்தன தந்தன தர தந்தானே மண்ணள பொங்கிட துணை வந்தானே தந்தன தந்தன தர தந்தானே மண்ணள பொங்கிட துணை வந்தானே வணக்கம் வேளாண் பெருமக்களே இன்றைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் முதலில் வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் சந்தை நிலவரம் வேளாண் வானிலை தொடரும் வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் கிராமப்புற வேளாண்மை பணி அனுபவ திட்டம் குறித்து விவரிக்கின்றனர் மதுரை வேளாண்மை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் மாணவர்கள் ஆர் சௌமியா மற்றும் குழுவினர் இனி வருவது வேளாண் செய்திகள் வணக்கம் வேளாண் செய்திகள் முதலில் வருவது மாத்தி யோசிச்சேங்க இலவச கறவை மாடு வளர்ப்பு மூலம் வெற்றி கண்ட சிவகங்கை மாவட்ட வேளாண்மையாளர் தேவி மாரியப்பன் அவர்கள் தரும் செய்தி வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் நீலகிரி விழுப்புரம் மற்றும் சேலம் மாவட்ட வேளாண்மையாளர்களுக்கான வேளாண் அறிவுரை தொடர்ந்து வேளாண் சந்தையில் வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம் தமிழ்நாட்டில் உழவர் சந்தைகளில் காய்கறிகளின் இன்றைய சராசரி விலை நிலவரம் வேளாண் வானிலையில் காவிரி டெல்டா மண்டலத்திற்கான வேளாண் அறிவிக்கை உழவர் மற்றும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க இலவச கறவை மாடு வளர்ப்பில் வெற்றி கண்ட சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி தாலுகா சொக்கலிங்கபுதூர் கிராம வேளாண்மையாளர் தேவி மாரியப்பன் சிவகங்கை மாவட்டம் வேளாண் துறையின் மூலம் இலவச கறவை மாடுகளை பெற்று தனது வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தி கொண்ட இவரின் அனுபவங்களை நம்மிடம் கூற கேட்டபோது ஒரு ஐம்பது நபர்கள் பெண்களுக்கு இலவச கறவை மாடுகள் கொடுத்தாங்க இலவச கறவை மாடு கொடுத்ததில் இது வந்து ஆந்திராவுக்கு போய் நாங்களே வாங்கிக்கிட்டு வந்தோம் இங்கே சின்ன ஒரு ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்க மீட்டிங்கில் எங்களுக்கு கறவை மாடு எப்படி வாங்கணுங்கிற ஒரு கருத்துக்கள் சொன்னாங்க அந்த கருத்துக்களில் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மாடு வாங்கணும்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சது பஸ்ஸு எடுத்து எங்களை கூட்டிக்கிட்டு போனாங்க செலவு செலவு போட்டு சாப்பாடு செலவு கொடுத்து பஸ் செலவு எல்லாம் போட்டு எங்களை பஸ்ஸில் கூட்டிக்கிட்டு போனாங்க கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு மண்டபத்தில் தங்கி இந்த மாதிரி மாடு இப்போல்லாம் வாங்கணும்னு சொல்லி வேன் எடுத்து அங்கே கூட்டிக்கிட்டு போய் ஒவ்வொரு ஊராக போய் கிராமத்தில் போய் மாடு வாங்கி தந்தாங்க எல்லாருக்கும் அவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாடுகளை வாங்கிக்கணும் சா டாக்டரும் இந்த மாடு வாங்குங்க இந்த மாடு வாங்க வேணாம்னு சொல்லி பரிசோதனை பண்ணி வாங்கி கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு கொடுத்த மாடு எல்லாம் நல்ல மாடுகளாக இருக்குது நாங்கள் இங்கே திரும்பி வந்த வரையிலையும் பஸ்ஸில் ஏற்றி கொண்டு வந்து மாடுகள்லாம் பத்திரமாக கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க இங்கே நாங்கள் நல்லபடியாக மாடுகளை கண்காணித்து கொண்டு வருகிறோம் நாங்கள் டெய் தினசரி விவசாயம் தான் பார்க்குறோம் விவசாயத்தில் இப்போ இந்த மாடு வந்ததுலேருந்து விவசாயம் பார்த்துக்கிட்டு இந்த மாடையும் பார்த்துக்கிட்டு நல்ல பயன்கள் எங்களுக்கு கிடக்கு கிடைக்கிறது இந்த மாடுகளுக்கு தீவனம் எல்லாம் காரைக்குடியில் பால் பண்ணையில் கொடுக்குறாங்க மாநில தள்ளுபடியில் கொடுக்குறாங்க வாங்கி கொண்டு வந்து நாங்கள் போட்டு மாடுகளை நல்லா பார்த்து பண்ணி பால் ஒரு நாளைக்கு காலையில் அஞ்சு லிட்ரு சாயந்தரம் அஞ்சு லிட்ரு ஒரு நாளைக்கு பத்து லிட்ரு ஊற்றுறோம் ம பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை பால் காசு கொடுக்குறாங்க பால் காசு கொடுத்து அதில் இருந்து எங்களுக்கு ஒரு நல்ல பயன்கள் கிடைக்கிறது ஒரு சேமிப்பாக கிடைக்கிறது ஒரு பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்லது பொருள் வாங்குகிறோம் பண்ணுறோம் செய்கிறோம் பிள்ளைங்களை நல்லபடியாக பார்த்துக்கிறோம் இந்த மாடு வாங்கினதுலேருந்து எங்களுக்கு நல்ல பயன்கள் கிடைக்கிறது இந்த மாடுகளை பராமரிக்கிறது எப்படின்னு டாக்டர் வந்து சொல்லி வா வா மாதம் ஒரு முறை வீட்டுக்கு வந்து ம முகாம் போட்டு ஊருக்குள்ளே பார்க்குறாங்க 
பூச்சி மருந்து கொடுக்குறாங்க த தெம்பு ஊசி சத்து மாவு தாது உப்பு எல்லாமே கொடுக்குறாங்க ஆனால் உட உடனடியாக உடம் மாட்டுக்கு உடம்பு சரியில்லைனால் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணாலும் வீட்டில் வந்து பார்க்குறாங்க இந்த மாடு வந்ததுனால தினசரி டெய்லி பிள்ளைகளுக்கும் வீ வீட்டில் பால் நான் எல்லாருக்கும் பால் போக மீதி கொண்டு போய் பண்ணையில் ஊற்றுறோம் இப்போ பிள்ளைகளாம் அந்த பால் கொடுத்ததில் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்குதுங்க எங்களுக்கு தினசரி வருமானம் நல்லா கிடைக்குது மேலும் விபரம் பெற வேளாண்மையாளர் தேவி மாரியப்பன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு ஆறு எட்டு ஆறு மூன்று ஆறு ஆறு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் இனி வருவது வேளாண் ஆலோசனை நேரம் நீலகிரி மாவட்ட வேளாண்மையாளர்கள் கவனத்திற்கு வறண்ட வானிலையே எதிர்பார்க்கப்படுவதால் சாகுபடியில் உள்ள கேரட் பயிருக்கு மண்ணில் ஈரப்பதத்தை பாதுகாக்க மூடாக்கு செய்யவும் சிவப்பு சிலந்தி தாக்குதலை தவிர்க்க தேயிலை தோட்டத்தில் நிழல் தரும் சில்வர் ஓக் மரங்களை மே மாதம் வரை வைத்திருந்து அதன்பின் கவாத்து செய்யவும் முட்டைக்கோஸ் பயிரில் ஏற்படும் வேர் முடிச்சு நோயை கட்டுப்படுத்த சூடோமோனோஸ் ஒரு கிலோ விதைக்கு பத்து கிராம் வீதம் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்ய வேண்டும் விழுப்புரம் மாவட்ட வேளாண்மையாளர்கள் கவனத்திற்கு உழவர்கள் தங்களுடைய கறவை மாடுகளின் மடியை நன்றாக கழுவி மற்றும் உலர்த்தி பால் கறக்கவும் மேலும் பால் கறந்த பின்பு தூசி அதிகமுள்ள உலர் தீவனம் அளிப்பதை தவிர்ப்பதன் மூலம் மடிவீக்க நோய் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்கலாம் நெற்பயிரில் புகையானை கட்டுப்படுத்த ஹெக்டருக்கு மீத்தைன் டெமட்டான் இருபத்தி ஐந்து இசி ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லி லிட்டர் அல்லது நூறு முதல் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து மில்லி லிட்டர் இமிட்டா குளோப்ரிட் தெளிக்கவும் காய்கறி பயிரில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த ஐந்து சதம் வேப்பங்கொட்டை சாறு தெளிக்கவும் சேலம் மாவட்ட வேளாண்மையாளர்கள் கவனத்திற்கு இரவையில் மாசிப்பட்டத்தில் எல் சாகுபடிக்கு பழுப்பு நிற எல் விதைகளான டிஎம்பி நான்கு ஆறு மற்றும் எஸ்விபி ஆர் ஒன்று போன்ற ரகங்களை தேர்வு செய்து பயிர் செய்வதால் அதிக மகசூல் பெறலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு இரண்டு கிலோ விதை தேவைப்படும் ஒரு கிலோ விதைக்கு நான்கு கிராம் ட்ரைகோடர்மா விருடி கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து விதைக்க வேண்டும் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு வேளாண் செய்திகள் தொடரும் சுகமாய் பரவும் நறுமணத்தில் இன்பத்தோட்டத்தில் வளர்ச்சி எனும் பாதையில் மலர்ந்திருக்கும் புன்னகையில் பசுமையான செடிகளில் பெரிய பெரிய வர்த்தகங்களில் தேனிகளின் ரீங்காரத்தில் மகிழ்ச்சியின் இன்ப வழியில் தோட்டக்கலை இயக்கம் எங்கள் விருப்பம் எங்களது புன்னகை இனி வருவது வேளாண் சந்தை ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விளைபொருட்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் சோளம் இதர ரகம் அருப்புக்கோட்டை ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் தேனியில் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பது ரூபாய் தொடங்கி ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபது ரூபாய் வரையிலும் விற்கப்பட்டது மக்காச்சோளம் இதர ரகம் கங்கவெளியில் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து தொடங்கி ஆயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் பொங்கலூரில் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி தொடங்கி ஆயிரத்தி நானூற்றி ரூபாய் வரையிலும் விற்கப்பட்டது நெல் இதர ரகம் கம்பத்தில் ஆயிரத்தி நூறு முதல் ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாய் வரையிலும் மணலூர் பேட்டையில் ஆயிரத்தி இருநூற்றி தொன்னூற்றி இரண்டு தொடங்கி இரண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து ரூபாய் வரையிலும் விற்கப்பட்டது நெல் ஏடிடி முப்பத்தி ஏழு ஆரணியில் குறைந்தபட்சம் மற்றும் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்து நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கும் மதுராந்தகத்தில் ஆயிரத்தி நூறு முதல் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் வரையிலும் விற்கப்பட்டது நெல் ஏடிடி நாற்பத்து மூன்று மதுரையில் ஆயிரத்தி அறுநூறு தொடங்கி ஆயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய் வரையிலும் செஞ்சியில் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி அறுநூற்று மூன்று ரூபாய் வரையிலும் விற்கப்பட்டது பருத்தி இதர ரகம் கொளத்தூரில் நான்காயிரம் முதல் நான்காயிரத்து அறுநூறு ரூபாய் வரையிலும் தலைவாசலில் மூவாயிரத்தி இருநூறு முதல் நான்காயிரத்தி முன்னூறு ரூபாய் வரையிலும் விற்கப்பட்டது பருத்தி எம்சியு சங்கரன் கோவிலில் மூவாயிரத்து அறுநூறு முதல் மூவாயிரத்து எட்நூறு ரூபாய் வரையிலும் விற்கப்பட்டது தேங்காய் கொப்பரை கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்று முதல் ஐயாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் வரையிலும் வேலூரில் ஐயாயிரத்தி முன்னூற்றி பத்து முதல் ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் வரையிலும் விற்கப்பட்டது எல் இதர ரகம் ஆலங்குடியில் நான்காயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஐந்து முதல் நான்காயிரத்தி எட்நூத்தி தொன்னூறு வரையிலும் மணிலா இதர ரகம் அறந்தாங்கியில் நான்காயிரம் முதல் நான்காயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து வரையிலும் செய்யாறில் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு முதல் ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒரு ரூபாய் வரையிலும் விற்கப்பட்ட
வெல்லம் இதர ரகம் சேலத்தில் இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பது முதல் மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் வரையிலும் வேலூரில் இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு முதல் இரண்டாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் வரையிலும் விற்கப்பட்டது உளுந்து இதர ரகம் சின்ன சேலத்தில் பத்தாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பது முதல் பத்தாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் வரையிலும் விழுப்புரத்தில் பத்தாயிரத்து நூற்றி தொன்னூற்றி ஆறு முதல் பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி ஒன்பது ரூபாய் வரையிலும் விற்கப்பட்டது தட்டப்பயிறு இதர ரகம் விருதாச்சலத்தில் இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது முதல் ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் வரையிலும் விற்கப்பட்டது வரகு இதர ரகம் திட்டக்குடியில் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஒன்பது தொடங்கி ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்று வரையிலும் விருதாச்சலத்தில் ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினைந்து முதல் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஆறு ரூபாய் வரையிலும் விற்கப்பட்டது மஞ்சள் விரலி கரூரில் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு முதல் எட்டாயிரத்தி முன்னூறு ரூபாய் வரையிலும் பெருந்துறையில் ஏழாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினான்கு முதல் ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி தொன்னூற்றி நான்கு ரூபாய் வரையிலும் விற்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் உழவர் சந்தைகளில் காய்கறிகளின் இன்றைய சராசரி விலை நிலவரம் கத்தரிக்காய் ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் வெண்டைக்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் அவரைக்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் புடலங்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் சுரைக்காய் ஒரு கிலோ பன்னிரண்டு ரூபாய்க்கும் பாகற்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் பீர்க்கங்காய் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் மாங்காய் ஒரு கிலோ நாற்பத்தைந்து ரூபாய்க்கும் முருங்கைக்காய் ஒரு கிலோ எழுபது ரூபாய்க்கும் கொத்தவரங்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ இருபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் பச்சை மிளகாய் ஒரு கிலோ முப்பத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் தக்காளி ஒரு கிலோ ஆறு ரூபாய்க்கும் இஞ்சி ஒரு கிலோ நாற்பத்தைந்து ரூபாய்க்கும் கீரை வகைகளில் கீரைகள் கட்டு ஒன்று ஐந்து ரூபாய்க்கும் கருவேப்பிலை ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கும் கொத்தமல்லி கட்டு ஒன்று ஏழு ரூபாய்க்கும் புதினா கட்டு ஒன்று ஆறு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இனி வருவது வேளாண் வானிலை காவிரி டெல்டா மண்டல மாவட்டங்களான திருச்சி பெரம்பலூர் கரூர் தஞ்சை திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் கடலூர் அரியலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் காற்றின் வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக முப்பத்தி மூன்று புள்ளி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி இரண்டு புள்ளி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம் ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஒரு சதவீதமாகவும் காற்றின் வேக மணிக்கு நான்கு புள்ளி இரண்டு கிலோமீட்டர் ஆகவும் மண்ணின் ஈரப்பதம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் பதினெட்டு புள்ளி ஒரு சதவீதமாகவும் மண்ணின் வெப்பநிலை பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் மழை அளவு பதிவு இல்லை வளிமண்டல அழுத்தம் தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி இரண்டு ஹெக்டா பாஸ்கல் அளவாகவும் இலையின் ஈரப்பதம் மணிக்கு இரண்டாகவும் இருந்தது வானிலை முன்னறிவிப்பு உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு பலமான காற்று வடகிழக்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு நாற்பத்தி ஐந்து முதல் ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தென் தமிழக கடலோர பகுதிகளில் வீசக்கூடும் வட தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில் எச்சரிக்கை எதுவும் இல்லை இத்துடன் இன்றைய வேளாண் செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது நன்றி வணக்கம்
நேரலை நிகழ்ச்சி தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் மூலம் வேளாண் மாணவர்களுக்கு கிராமப்புற வேளாண்மை பணி அனுபவ திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகின்றது இத்திட்டத்தின் கீழ் வேளாண் மாணவர்கள் கிராமப்புறத்தில் தங்கி வேளாண் தொழில்நுட்பங்களை விவசாயிகளுக்கு பயிற்றுவித்தல் மற்றும் விரிவாக்க பணி போன்றவற்றை மேற்கொள்கின்றனர் அந்த வகையில் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் கிராமப்புற வேளாண்மை பணி அனுபவ திட்டம் குறித்து மதுரை வேளாண்மை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் மாணவர்கள் ஆர் சௌமியா மற்றும் குழுவினர் தங்கள் அனுபவங்களை நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்ட போது நாங்க ஆறு பேர் வந்து மதுரை வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் காலேஜில் படிக்கிறோம் நாங்கள் ஆறு பேருமே வந்து ஒட்டஞ்சத்திரம் பிளாக்கில் வீரலப்பட்டிங்கிற வில்லேஜில் வந்து நாங்கள் ஸ்டே பண்ணி மூணு மாதம் வந்து ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணோம் அதில் வந்து நாங்கள் வந்து நிறையாவும் கற்றுக்கிட்டோம் ஃபார்மர்ஸ் விவசாயிகளுக்கும் நாங்கள் வந்து நிறையா சொல்லிக் கொடுத்தோம் நாங்கள் வந்து நிறையா கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா நாங்கள் வந்து ஆனியன் வெங்காயம் பெல்லாரி நாற்று நடும்போது எப்படி நாற்று நடணும் அப்படிங்கிறது வந்து நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் சும்மா நாங்கள் வந்து இங்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து நெல் பயிர் தான் வந்து எடுத்து நட்டுருக்கோம் ஆனால் நெல் பயிர் நடுறதுக்கும் வெங்காயம் நாற்று நடுறதுக்கும் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இருக்குது நெல் பயிர் நடும்போது சும்மா வந்து நாற்று சும்மா தண்ணியில் போட்டு விட்டுட்டாவே வந்து நாற்று வந்து நல்லா வளர்ந்துரும் ஆனால் பெல்லாரி ஆனியன் நாற்றோ சின்ன வெங்காயம் நாற்றோ நடும்போது ஒரு மூணு நம்ம நாலு விரலுக்குமே வந்து வேலை இருக்கும் ரெண்டு விரல் வந்து நாற்றை நடணும் அப்போ பின்னாடி இருக்க கட்ட விரல் வந்து மண்ணை கூட்டிகிட்டே விடணும் மண் வந்து நல்லா பதிஞ்சிருந்தால் தான் வந்து நாற்று வந்து வளரும் இல்லைன்னா வந்து நாற்று ஃபுல்லாகவே வேஸ்ட்டாக போயிடும் இதுதான் வந்து நாங்கள் முக்கியமான பாயிண்ட் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் ரெட்டியார் சத்திரம் போயிருந்தோம் அங்கே வந்து சென்டர் ஆஃப் எக்ஸல் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஃபார் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது அது வந்து நம்ம இந்தியாவில் மொத்தம் இருபத்தி ஒன் ஒன்பது சிஇவிஸ் இருக்குது அதில் வந்து ரெண்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஒன்று வந்து கட் ஃப்ளவர்ஸ் இன்னொன்று வந்து வெஜிடபிள்ஸ்க்கு நாங்கள் பார்த்தது வந்து வெஜிடபிள் ரெட்டியார் சத்திரம் அதுலேயும் நாங்கள் வந்து பாலி ஹவுஸ்னால் என்ன இன்செக்ட் ப்ரூஃப் நெட் ஹவுஸ்னால் என்ன மல்சிங்னால் என்ன எல்லாமே கற்றுக்கிட்டோம் ஒவ்வொருத்தரும் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் மல்சிங் இருக்கு அது எல்லாமே நாங்கள் பார்த்தோம் ஒவ்வொன்றும் யூஸ் பண்ணால் எவ்வளோ ஈல்டு கிடைக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் எவ்வளோ காஸ்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷன் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக போனோம் கடைசியில் இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு வரும்போது ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக வந்து நான் எங்களால் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு நிறைய என்ஜிஓஸ் பார்த்தோம் எங்களுக்கும் வந்து என்ஜிஓ மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆசையும் இருந்துச்சு இப்போ வந்து எங்கள் குரூப் மெம்பர்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தர் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க நாங்கள் ஆறு பேருமே ரொம்ப நல்லா இங்கே படித்து தியேட்டிக்கலாக படித்தோம் ஆனால் அங்கே போய் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது பட் எனக்கு அக்ரி இன்ட்ரெஸ்டட் பஸ் ஃபஸ்ட்டு படிக்க வரப்ப அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பட் இப்போ ராவே ப்ரோக்ராம் போனதுக்கப்புறம் எனக்கு நம்ம ஒரு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் வந்திருக்கு நம்ம எப்படி எதனால் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுவோம் ஜாப் கிடைக்கல அப்படின்னு எதுக்கும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் எப்படி நம்மளால் முடியும் நர்சரி பண்ணலாம் ஸோ நிறைய இது இருக்குது நம்மளால் ஜாப் பண்ண முடியும்னு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்திருக்கு ராவே ப்ரோக்ராமுக்கு அப் அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் என்ன படித்தோம் என்ன வந்தோம் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது அக்ரி ஜஸ்ட் தியேட்டிக்கல் எல்லாம் கெமிக்கல்ஸ் நேம்ஸ் அந்த மாதிரி எங்களுக்கு மெமரிஸ் பண்ண முடியலை பட் அங்கே தியேட்டிக்கலாக ப்ராக்டிக்கலாக போய் பார்க்குறப்ப அவங்க ஃபார்மும் சொல்கிறப்ப நல்லா மெமரியபுளாக இருக்குது எங்களுக்கு அப்புறம் இங்கே நிறைய கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதால சாயில் ஸ்பாயில் ஆகுது இப்போ நம்ம என்ன தான் இங்கே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் தான் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க எங்களுக்கு ஆர்கானிக்காக சொன்னாலும் அவ்வளோவா ஈல்டு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ யாரும் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை பட் எங்கே நாங்கள் போன இந்த ஃபார்மர்ஸ் எடுத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபார்மர்ஸுமே ஆர்கானிக்காக செய்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது எங்களுக்கு நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அங்கே நாங்கள் கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா ஆனியன் ஃபீல்டு இருக்குது ஆனியன் ஃபீல்டில் நம்ம டூ நூற்புழுன்னு சொல்லுவாங்க அது ப்ராப்ளம் ஆனியனில் வரும் ஆன்லைனில் வந்து நூற்புழு ப்ராப்ளம் வரும் அதுக்கு வந்து நம்ம கெமிக்கலாக யூஸ் பண்ணாமல் ஆர்கானிக் மேட்டரில் ஆர்கானிக்காக போகலான்னு சொல்லிட்டு அசஃபோர்டிடா பெருங்காயம் அதை யூஸ் பண் யூ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அங்க
ஒரு டோசேஜ் ஒன் லிட்டருக்கு டென் கிராம் அசஃபோடிடா பெருங்காயத்தை வந்து டிப்ரிகேஷனில் விட்டோம்னா நம்மட்டோர் கண்ட்ரோல் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் அது எங்களுக்கு நியூவாக இருந்தது நாங்கள் வந்து உடஞ்சத்திரம் பிளாக்கில் வீரலப்பட்டி வில்லேஜில் வந்து நாங்கள் வந்து மூணு மாதம் ரவை ப்ரோக்ராம் போயிருந்தோம் என் ஃப்ரெண்ட் சொன்ன மாதிரியே தான் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து இங்கே தீரியாக தான் படித்தோம் அங்கே போய் ஆனால் வந்து ஒரு ஃபார்மாட்டை பேசும்போது தான் அவங்க வந்து எவ்வளோ எப்படி வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எல்லாம் பண்ணுறாங்க அதில் எவ்வளோ கஷ்டம் கஷ்டம் இருக்குது அது 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 இல்லாமல் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபார்மர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒரு கிராப் போடுறாங்கன்னா அதில் வந்து எவ்வளோ என்ன என்ன சொல்கிறது மழை இல்லைன்னா வந்து திருப்பி அவங்க வந்து அடுத்தடுத்த தர வந்து இப்போ இந்த தர போனப்பெல்லாம் வந்து மெய்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு த மழை இல்லாததுனால செகண்ட் டைம் வந்து போட்டாங்க இதனால் வந்து அவங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் கல்யூஷன் மட்டும்தான் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்க தவிர அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்து அதிகம் வர்றது கிடையாது அப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து சிவி ரெட்டி ஹத்தில் வந்து போயிருந்தோம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ரீனிவாசன் அப்படிங்கிற சார் வந்து நல்லா வந்து நாங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிணார் அவர் என்ன சொன்னார் அங்கே அங்கே போயிட்டு வந்து பார்த்தோன்னா பாலி ஹவுஸ் நெட் ஹவுஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம் வேறு அது மட்டும் இல்லாமல் மல்சிங் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து அங்கே அங்கே வந்து இது வரைக்கும் எல்லோ மல்சிங் எல்லோ மல்சிங் சில்வர் மல்சிங் இதெல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது வெறும் வந்து பிளாக் மட்டும் தான் மோஸ்ட்லி இங்கே வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் வந்து அது அது அங்கே போனது எனக்கு வந்து நிறையா தெரிஞ்சுக்கிறது தெரி தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து உடஞ்சத்திரம் மார்க்கெட் போயிருந்தோம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ப்ரொடக்ஷன் இருக்கே தவிர அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சருமே இல்லை அதனால் வந்து நாங்கள் நாங்கள் என்ன வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணோன்னா ஒரு கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் வந்து பார்த்தோன்னா அங்கே வந்து பில்ட் பண்ணாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்கன்னா அது அது மூலமாக வந்து பார்த்தோன்னா வேஸ்ட் ஆகிற வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து வந்து குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி க கற்றுக்கிட்டோம் நான் வந்து பார்த்தோன்னா பேசிக்காக வந்து ஒரு ஒரு விவசாய குடும்பத்துலேருந்து தான் வரேன் ஆனால் வந்து நான் இது வரைக்கும் வந்து எங்கள் எங்கள் நிலத்தில் போய் என்ன என்ன போட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து நான் அவ்வளோவா வந்து பார்த்ததே இல்லை போய் சும்மா ஏதாவது அப்பா சொன்னாங்கன்னா வேலை செய்வேன் அவ்வளோதான் எப்படி அது அடியிலேருந்து ப்ளவிங் பண்ணுறதுலேருந்து எப்படி அறுவடை பண்ணுற வரைக்கும் வந்து நான் வந்து அதை அதை வந்து அவ்வளோவா வந்து சும்மா தேரி படிக்கிறேன்னா ஓகே அக்ரி படிக்கிறேன்னு நினச்சிக்கிட்டேன் ஆனால் இனிமேல் வந்து நான் என்னோடய ஃபீல்டில் போய் என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அந்தளவுக்கு என்னோடய பங்கேற்பு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து உறுதியளிக்கிறேன் எங்களுக்கு ராவே ப்ரோக்ராம் வந்து வீரலப்பட்டின்னு ஒரு கிராமத்தில் போட்டாங்க நான் எப்பயுமே ரைஸ் மெய்ஸ் இந்த மாதிரி தான் பார்த்துருக்கேன் வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்ததே இல்லை அங்கே போய் தான் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் ஃபீல்டில் இருக்கிறத பார்த்தேன் ஃபுல்லாக வெஜிடபிள்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்க பெரிய வெஜிடபிள் மார்க்கெட்டை பார்த்தேன் அப்புறம் அங்கே எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுது கலெக்டர் ஆஃபீஸ் திண்டுக்கல் போனோம் அங்கே போய் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம் அது நிஜமாகவே இவ்வளோ பெரிய இதாக இருந்தது இவ்வளோ சொல்லி கொடுத்தாங்க நிறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுலேருந்து தான் இந்த செக் டேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் ஐஎஃப்எஸ் சார் ரொம்ப நல்லா சொன்னார் அப்புறமேட்டு சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் போனோம் அங்கே ட்ரஃப்ல எப்படி பிளான்டிங் பண்ணுறாங்க எப்படி அதை விக் விற்கிறாங்க அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நிறையா ஹவுஸ் பற்றி சொல்லி கொடுத்தாங்க பாலி ஹவுஸ் நெட் ஹவுஸை பற்றி அப்புறம் மல்சிங்கை பற்றி நிறையா சொல்லி கொடுத்தாங்க நிறைய கெமிக்கல்ஸை நிறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நாங்கள் ரைஸ் மீஸ் தவிர வேறு எதுவுமே போட்டது கிடையாது அதுவும் கா காலேஜில் தான் பண்ணோம் அங்கே போய் ரியலாக எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம் ஃபார்மர்ஸ் கூட நல்லா அவங்க கூட நாங்களே டேரெக்டாக போய் பேச பேசுகிற மாதிரி சூழ்நிலை அமைஞ்சிது அதனால் அவங்களுக்கு கூட என்னால் ஈஸி இன்ட்ராக்ட் ஆக முடிஞ்சுது அவங்க என்னென்ன நினைக்கிறாங்க என்னென்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னால் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது நான் வந்து வீரலப்பட்டி அப்படின்ற ஊரில் தான் எங்களோடய ராவிய ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சு நான் இது வரைக்கும் எந்த கிராப்பையுமே பார்த்தது கிடையாது ஏன்னா நாங்கள் பேசிக்காக எப் நான் வந்து தூத்துக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அங்கே எந்த கிராப்பையுமே இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை டுவெல்த்து படிக்கிற வரைக்குமே நெல்லுனா எப்படி இருக்குன்னு கூட தெரியாது அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் ப எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தோம் ஆனால் ராவியில் போய் ஃபஸ்ட் தடவை நான் ப்ரீ ட்ரூட்டை பார்த்தேன் எனக்கு அப்போ அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நம்மளால் ப்ரீ ட்ரூட்லாம் பார்க்க முடியுதே அப்படின்றது அப்புறம் வந்து எனக்கு ராவியில் வந்து அத்திக்கொம்பை அப்படின்ற ஒரு ஊர் கொடுத்துருந்தாங்க அங்கே எல்லாருமே பண்ணது வந்து நர்சரி மேனேஜ்மெண்ட் நர்சரியில் வந்து என்னென்ன சீல்டிங் வளர்க்குறாங்க எப்படி எப்படி நர்சரி பண்ணணும் என்னென்னலாம் செஞ்சால் நர்சரியில் வந்து நம்ம எங்கெந்த ஊருக்கு அனுப்புகிறாங்க என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நாங்கள் அங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நர்சரியில் வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் நாங்கள் அங்கே சொல்லிக் கொடுத்தோம் எப்படி விதை நேர்த்
வராது அப்படின்னு நாங்கள் உயிர் உரங்களை எப்படி நீங்கள் உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்றதெல்லாம் நாங்கள் பற்றி சொல்லிக் கொடுத்தோம் அப்புறம் அந்த ஒட்டஞ்சத்திரம் ஏரியா ஃபுல்லாகவுமே மானாவரி நிலங்கள் தான் நிறையா இருக்குது அங்கே வந்து வறட்சி வந்து அதிகமாக காணப்படுறதுனால நாங்கள் பண்ணை குட்டைகள் அமைக்கிறத பற்றி நாங்கள் சொல்லி தந்தோம் அங்கே இருக்கிற எல்லா விவசாயிகளுமே வந்து பண்ணை குட்டை அமைக்கணும் அப்படின்றத வந்து நாங்கள் அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டோம் அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் நீங்கள் அறுவடை பண்ணுற வந்து காய்கறிகள்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து வீணாகிறத வந்து நீங்கள் தவிர்க்கலாம் எப்படின்னா வந்து நீங்கள் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு யு ஒரு சங்கமாக சேர்ந்து ஒரு நாலஞ்சு ஃபார்மராக சேர்ந்து கூட நீங்கள் வந்து ஒரு கோல்டு ஸ்டோரேஜ் வந்து ஒன்று நீங்கள் வச்சு நீங்கள் அதில் வந்து உங்கள் அறுவடை பண்ண உங்கள் காய்கறிகள் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு எப்போ நல்ல விலை வருதோ அது அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து விற்கலாம் அதே அது நாங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தோம் இது மாதிரி நீங்கள் விற்கிறது மூலமாக நீங்கள் உங்களுக்கு சில டைம்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியான விலைக்கெல்லாம் போதில்ல அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தோம் அதே மாதிரி பால் கடைன்ற ஒரு ஊர் வந்து மலை மேலே இருக்கும் தடியன் குடிசை போகிற வழியில் இருக்கும் அங்கே வந்து யானை தொல்லை வந்து நிறையா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதனால் வந்து யானை வந்து வராமல் இருக்கணும்னா யானைக்கு வந்து தேனிகள்னா பிடிக்காது அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து கா உங்கள் விவசாய நிலத்தில் வந்து தேன்கூடு தேனி வளர்ப்பு அந்த பாக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அதை வந்து ஒரு கம்பியால் நீங்கள் வந்து சுற்றி இணைச்சிட்டிங்கன்னா அது யானைகள் வந்து அந்த கம்பியோட படுறப்போ வந்து தேனிகள் வந்து வரும் அந்த தேனிகள் வந்து தேனினால வர சத்தம் வந்து யானைக்கு வந்து சுத்தமாக பிடிக்காது அதனால் ஒரு டைம் வந்து அந்த யானை வந்து அந்த நிலத்துக்கு வந்து தேனிகள் வந்து அதை வந்து அந் யானையை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுச்சுன்னா மறுபடியும் அதே நிலத்துக்கு வந்து இந்த யானை வந்து வராது மறுபடியும் மறுபடியும் ஆனால் வந்து பயிர்கள்லாம் வந்து சேதம் அடையிறது வந்து நீங்கள் தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தோம் அது மாதிரி இந்த ராவை ப்ரோக்ராம் பற்றி பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக இதில் வந்து நிறைய அனுபவங்கள் எங்களுக்கு கிடச்சிது பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் விவசாயிகளின் நன்மையை நோக்கிய முன்னேற்றம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் ஒவ்வொரு வயலுக்கும் நீர் ஒவ்வொரு துளியிலும் அதிக விளைச்சல் சரியான நீர்ப்பாசன முறைகள் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பின் புதிய தொழில்நுட்பங்களுடன் பூமியின் நீரளவு அதிகரிக்கும் வட்டார அளவில் நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் நடக்கும் நீர்ப்பாசனமற்ற இடங்களிலும் நீர் பாய்ச்சுவதால் உற்பத்தி அதிகரிக்கும் இந்திய அரசின் மாபெரும் திட்டம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் பதினேழு இரண்டு இரண்டாயிரத்து பதினாறு புதன்கிழமை அன்று பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் மாத்தி யோசிச்சேங்க இலவச கறவை மாடு வளர்ப்பில் பயன்பெற்ற பயனாளி சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி தாலுகா சொக்கலிங்கப்புதூர் கிராம வேளாண்மையாளர் சி பாண்டி செல்வி அவர்கள் தரும் செய்தி வேளாண் ஆலோசனை நேரம் திருவண்ணாமலை நாமக்கல் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் அறிவுரை வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் கிராமப்புற வேளாண்மை பணி அனுபவ திட்டம் குறித்து மதுரை வேளாண்மை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய மாணவர்கள் என் நிஷா மற்றும் குழுவினர் தரும் தகவல்கள் ஆகியன இடம்பெறும் நேர்களை இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்ற அனைத்து பகுதிகளும் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும் என்று நம்புகின்றோம் பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியினை நீங்கள் இணையதளத்தின் வழியாகவும் பார்க்கலாம் எங்களின் இணையதள முகவரி டபிள்யூ யூடியூப் டாட் காம் ஸ்லாஷ் யூசோ ஸ்லாஷ் அக்ரிகல்ச்சர் சென்னை மற்றும் டபிள்யூ 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 டாட் டிடி பொதிகை டாட் ஓஆர்ஜி டாட் இன் ட்விட்டர் மற்றும் ஃபேஸ்புக் ஆகிய சமூக வலைதளங்களில் அக்ரி டிடி சென்னை என்ற முகவரியில் பார்த்து பயன்பெறலாம் உங்களது கருத்துக்கள் மற்றும் ஆலோசனைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி டிடி அக்ரி ஜீரோ ஃபைவ் சென்னை அட் ஜிமெயில் டாட் காம் வேளாண்மை குறித்த விவரங்களை பெற டபிள்யூ ஃபார்மர் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற இணையதளத்திலும் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து ஐந்து ஒன்று என்ற தொலைபேசி எண்ணிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம் மீண்டும் நாளைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்